Hello friends, we are going to talk about agricultural income and the topic of agricultural income. Agricultural income is what we are going to talk about in this video. Agricultural income is what we are going to talk about in India. In India, in India, there is a land in India. Agricultural purposes cahaya itu kritena income ni, anak, nama la agricultural income ni, apa yang ada? Apa nama kita? Adi itu satu land ni, anak. Adah India la ayeri kena. Adu bolat tenan nama la, apa dia? Entenggilum agricultural cahaya, entenggilan krisio karya orang la cahaya. Anu itu apa dia? Kritena vari mana tenan? Nama la agricultural income ni, apa yang ada? Pudwe nama kita agricultural income ni, tiga headline item mana sila kam. Orang rent or revenue collected from such land. அலங்கள் cultivation வழி கிட்டன்ன amount அதல்லங்கள் farm building என்ன கிட்டன்ன amount ரெண்ட என்ன பார்ந்தால் நம்மட சதலம் இப்போம் என்கு ஒரு கிருசி சதலும் உண்டங்கள் நான் அது சொயம் கிருசி செய்யாதே வேதர் ஆல்க்கு ரெண்டினு கொடுத்துட்டு அயால் அவட கிருசி செய்தாலும் மதி அதைது land இண்டாயிரிக்கினம் அது இந்தியலையிரிக்கினம் அது கிருசிக்கு பியோகிக்கினம் அங்கன் இல்லாக காரிய நம்மல பாவன்யட்டுலோ நான் தென்னே அவட கிருசி செய்யனன்ன பாவன்யட்டுலியா அது உண்டு தென்னே என்டுரு கிருசிச்தலம் நான் வேதுராலுக்கு ரெண்டினு ஓடுத்துட்டு அயால் அவட கிருசி செய்யனும் அயால் என்கு அது எண்டகையில் agricultural income ஆயிட்டான திரிட்டைய பிட for example நான் நெல்க்கு விஷியான அயால செய்யின்னதேங்கள் அயால எனக்கு ஒரு பத்து ஜாக்கு நெல்லானு தெருந்ததேங்களும் அனைல் எண்டகையில் கிட்டும் வாடகிக்கு பகராயிட்ட அயால நெல்லுதன்னாலும் அது எண்டகையில் agricultural income ஆயிட்டே கணக்காக்க பிடுலும் பின்னை அப்பு விடர் எண்டு வேறுக்கு வாடக இன்கம் கிட்டும் நான் ஆதியோர் ஆல்கு வாடக இன்கம் கிட்டும் அயால் ஆ வாடக இனிக்கும் தெரியும் அல்லை பின்ன revenue collector from such land revenue என்ன பரையம்போ அது rent அல்லாத்தது நியான நம்மல revenue என்ன பரையின்னது அது வலத் தன்னே revenue என்ன பரையின்னது கொரையங்க கூட வைட வான இத்த example பரையானங்கள் சலம் பாட்டத்தினாக்கு கொடுக்கொல்லு பாட்டத்தினே லீசினே உடுக்கானு பரையின்று கேட்டில்லே லீசினே கொடுக்கொண்டு சமையத்து லீச இ லீஸ் மூனு கொல்லம் கழியும்போ ரின்னியு ஜேனம் அப்பா ரின்னியு ஜேன்ன சமைத்து ரின்னியு வெல் பீஸ்னு பார்ந்துட்டன் தெங்களும் கரைக்டியானங்கள் ஆ வின்னியு வெல் பீஸினிம் அக்ரிகல்சதல் இன்கம் ஆயிட்டான கணக்காக்கொள்ளும் இதான ரவென்னியு அலங்கள் ரென்டன் ரெண்டாம்த்தது income derived from such land by cultivation நானும் நம்மல பார்க்கிறேன். அது agricultural பந்தப்பாட்டுடல் காரியங்கள். கிருஷி ஜேது கிட்டுன்ன வரிமானத்தினிம் agricultural income என்ன பார்க்கிறேன். அப்பு கிருஷி ஜேயான் வரையம்போ நமுக்கு சதலம் வேணம் அது செரியானம். இஸ் சதலத்து கிருஷி ஜேயானம் நன்றங்க நமுக்கு எந்தக்க காரியங்கள நமுக்கு மண்ணாதே நேராக்கணம். அல்லை, அந்தட்டு வித்து நாளணம். அந்தட்டு அதினி வேண்ட வெள்ளும் வழும் கொடுக்கணம். அந்தட்டு அது கொச்சி வலாவுந்து வெரிம்போ, கூட காட்டு செடுகளக்க வலாவுந்து வெரியான் சாதிதியின்டு, அது நேக்க எடுத்து கலையானம். அங்கனே, ஒருபாட operations அதில் involved ஆனம். பட்டன் நமுக்கு செய்துடுக்காம் பட்டன் காரியல்லா. அப்பு அக்கிரிக்கல்சுதன்னுப்பாதையம்போம் அது நல்ல ரீதில் வலராயிட்டு நம்மல் ஒருவன் சேது ஓடுக்குன்னதக்கு subsequent operations அங்கனில்ல basic operations உம் subsequent operations அக்கு ஒரு நலத்து ஒரு சதலத்து நம்மல சேதத்து நமுக்கு எந்தங்களும் வருமானம் இண்டாக்கான் சாதிக்கியானங்கள் அதினே agricultural income என்னான பரியா 
അതേപോലെ തന്നെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത ഉടനെ അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ചില പ്രോസസ്സും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് മാർക്കറ്റബിൾ ആവുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നെല്ലിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് നെല്ലിനല്ല മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് നെല്ലിനേക്കാൾ അരിക്കാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് അല്ലെ നെല്ലായിട്ട് ആരും അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല അരിയാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം അപ്പൊ അവിടെ നെല്ല് തന്നെ ആക്ച്വലി ഇപ്പോ കൊയ്ത്ത് മിഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെല്ല് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വൈക്കോലും നെല്ലും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം വൈക്കോലിൽ നിന്ന് നെല്ലിനെ വേർപെടുത്തണം അതിനുശേഷം അത് ചേർത്തിട്ട് അതിലുള്ള കല്ല് മണ്ണൊക്കെ കളയും പിന്നെയാണ് നെല്ലിനെ അരിയാക്കി മാറ്റുക അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അരിയാക്കി മാറ്റിയ ശേഷമല്ലേ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുവരെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സിനെയും നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന നിലയിൽ പെടുത്താം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനവും അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അരി വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആണ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഈ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയിട്ട് അരി വാങ്ങിക്കണില്ലേ അങ്ങനെ ഉള്ള അങ്ങനെ അരി വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ കടകൾ വഴി അരി വിൽക്കണില്ലേ കടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് റീറ്റെയിലേഴ്സ് അവരുടെ ഒന്നും അഗ്രികൾച്ചറിൽ എനിക്കല്ല കാരണം എന്താണ് അവരല്ല അവിടെ കൃഷി ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് എനിക്കത് മാർക്കറ്റബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സസ് ചെയ്യണോ ഓർഡിനറിലി അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണോ ആ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആണ് അപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൃഷി ചെയ്ത് അരിയാക്കി മാറ്റുന്നത് അരിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടല്ലേ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വിറ്റാൽ പോലും അത് അയാൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നെല്ലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാങ്ങയോ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടേ വിൽക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനും അങ്ങനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതും അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ മാത്രമേ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആസ് പെർ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലും നമുക്ക് റെൻഡ് ആൻഡ് റവന്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ നിലത്ത് കൃഷി ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതും അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബേസിക് ഓപ്പറേഷനും സബ്സിക്വന്റ് ഓപ്പറേഷനും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മണ്ണ് കളക്കുക അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുക അതിനുശേഷം വിത്ത് ഇടുന്നത് വരെയൊക്കെ ഉള്ളത് ബേസിക് കാര്യങ്ങളും അതിനുശേഷം ഉള്ളത് സബ്സിക്വന്റ് ഓപ്പറേഷൻസും അത് രണ്ടും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ സാധനം അതേപോലെ കൊണ്ടേ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അത് മാർക്കറ്റബിൾ ആക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ചെയ്താലും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം അല്ലാതാവില്ല അതും അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം തന്നെ ആണ് പിന്നെ ഇൻകം ഫ്രം ഫാം ബിൽഡിംഗ് ഫാം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ താമസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ഈ കൃഷി ചെയ്ത എടുത്ത സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫാം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫാം ബിൽഡിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാം ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ആ കൃഷി സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലം അത് രണ്ടും അടുത്തടുത്താണല്ലോ അത് വന്നിട്ട് ഒന്നോ റൂറൽ ഏരിയയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ ഏരിയയിലുള്ള ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ലാൻഡ് റവന്യൂ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം ഒന്നോ ഈ ഫാം ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം റൂറൽ ഏരിയയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ ഏരിയയിലായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അർബൻ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് റവന്യൂ അടയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഫാം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്റെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഈ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്
അർബൻ ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അർബൻ ഏരിയ അല്ലാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് റൂറൽ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കാം അർബൻ ഏരിയ എന്താന്നുള്ളത് നോക്കാം അർബൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ അത് അർബൻ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പൊ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചായത്ത് അങ്ങനെ കുറെ ആയിട്ട് വീതിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് ഒക്കെ ഓൾറെഡി അല്ലാത്തതിലെ പെട്ടു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിന് മേലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അർബൻ ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡ് ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെയുള്ള ലാൻഡ് ഒക്കെ അർബൻ ഏരിയ ആണ് കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഈ ആർമിക്കാരുടെ സ്ഥലമാണ് അവര് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് നമുക്കിവിടെ അങ്ങനത്തെ ക്യാമ്പുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പോ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഏരിയ ആണ് അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡിന്റെ ജുത സിലക്ഷനിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അർബൻ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡിലെ പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ഏരിയ ആയിരിക്കും റൂറൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ സോറി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡിലെ പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അർബൻ ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏരിയലി ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഏരിയലി എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രൂ എയർ എയർ വഴി അതായത് ആകാശം വഴിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആകാശം വഴി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം വഴിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ലാൻഡ് അതായത് റോഡ് വഴിയുള്ള ദൂരം ആണെങ്കിൽ റോഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മെയിൻ റോഡ് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ എടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുക ആകാശത്തോടെ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആകാശത്തോടെ ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡിലെ പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിൽ കൂടുതലും എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതുപോലെ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തിനെയും നമ്മൾ അർബൻ ഏരിയ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഞാനൊരു ഡയഗ്രാമിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അത് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് കാണുന്നില്ലേ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് ആണ് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് അർബൻ ഏരിയ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പത്തായിരത്തിന് മേലെ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിലുള്ള സ്ഥലം മൊത്തം അതായത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ 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 എങ്ങനെ എടുത്താലും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ലോക്കൽ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്ന രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് മൊത്തം അർബൻ ഏരിയയിൽ പെട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആണ് എനിക്ക് കൃഷിസ്ഥലം ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ കൃഷിസ്ഥലത്തിന് ഞാൻ ലാൻഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഫാം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇൻകം എനിക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡ് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിൽ മേലെയാണ് എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് പത്തായിരം ടു ഒരു ലക്ഷം വരെ ആണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിലുള്ള സ്ഥലം എല്ലാം അർബൻ ഏരിയയിൽ പെട്ടു ഇൻ കേസ് ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ റൂറൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും കാരണം പത്തായിരത്തിന് മേലെ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയണത് അല്ലെ അപ്പൊ പത്തായിരത്തിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് റൂറൽ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കും റൂറൽ ഏരിയ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ലാൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ആണ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ പത്തായി
ലോക്കൽ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അർബൻ ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അർബൻ ഏരിയ എന്ന് കണക്കാക്കുക അർബൻ ഏരിയ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡിലത്തെ പോപ്പുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡിലെ പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്കേ വരണ്ടു ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്കേ വരണ്ടു പത്തായിരത്തിന് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അർബൻ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പൊ പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഒൻപതിനായിരം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി റൂറൽ ഏരിയ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിന് മേലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അർബൻ ഏരിയ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് അറിയേണ്ടത് എത്ര കിലോമീറ്റർ വരെ അർബൻ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡിലെ പോപ്പുലേഷൻ പത്തായിരത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള സ്ഥലം അർബൻ ഏരിയ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ലക്ഷത്തിനും പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓർ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡ് എന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള സ്ഥലം ആറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം അർബൻ ഏരിയ ആണ് ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പത്ത് ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള സ്ഥലത്തിന് അർബൻ ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം അപ്പൊ ഫാം ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അത് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതായിരിക്കണം പിന്നെ അത് അവരെ താമസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കണം പോരാത്തതിന് ആ ഫാം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ ഏരിയയിൽ ആണെങ്കിൽ ലാൻഡ് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കണു അപ്പൊ അർബൻ ഏരിയ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതേ സംഭവം ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് ചെറിയ രണ്ട് നോട്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഒരിക്കലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അല്ല രണ്ടാമത്തത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റിയും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സിൽക്ക് വോം വളർത്തുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സിൽക്ക് വിൽക്കലാണ് എന്റെ പണി അപ്പൊ സിൽക്ക് വോമിന്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മൾബതി ലിപ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ മൾബതി ലിപ്സ് കൃഷി ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ മൾബതി ലിപ്സ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ഞാൻ എന്റെ സിൽക്ക് ഫോം സിൽക്ക് വോമിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾബതി ലിപ്സ് വളർത്തും അത് അങ്ങനെ സിൽക്ക് വോമിനെ ഫീഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സിൽക്ക് വിൽക്കും ഈ സിൽക്ക് വിറ്റ് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഒന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് കുറെ കൃഷി സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ മൾബതി ലിപ്സ് നട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സിൽക്ക് വം അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം മൾബതി ലിപ്സും സിൽക്ക് വോമും തമ്മിലുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഓർത്ത് വെക്കാം എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിന്റെയും നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇൻസെൻസസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഒന്ന് ഇൻകം ഫ്രം ഗ്രോയിങ് ട്രേഡ് ഓർ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ജ്യൂട്ട് കോട്ടൺ എക്സെട്ര ഇസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അഗ്രികൾച്ചർ ആവുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക പക്ഷെ നമുക്ക് വല്ല മരമോ ചെടിയോ വല്ലതും വളർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന
അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോ ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലേ കാട്ടില് എവിടെയെങ്കിലും കുറെ മരങ്ങൾ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് വെട്ടിയിട്ട് വിൽക്കും വീണ്ടും അവിടെ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഒക്കെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആണ് ഫോറസ്റ്റ് പോലെ ഞാൻ വളർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഒക്കെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആണ് ആറാമത്തത് ആറാമത്തേൽ അവര് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടീ എസ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ എസ്റ്റേറ്റ് പോലെ നമ്മൾ ടീ ഒക്കെ ടീ ലീവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല കുന്നും ചെരുവിൽ നിറയെ ഇലകളൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ വല്ല കൃഷിനാശം വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹെയിൽ സ്റ്റോമോ അങ്ങനെ വല്ല നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസും വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തേയില തോട്ടം മൊത്തം നശിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വല്ല കോമ്പൻസേഷനും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ലാൻഡ് യൂസ് ഫോർ ഗ്രേസിംഗ് ഓഫ് ക്യാറ്റിൽ അതായത് നമ്മുടെ പശുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആടിനെയോ മാടിനെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ മേയാൻ വിടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലേ മേയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥലം കൊടുത്തിരിക്കാൻ വിചാരിക്കും എനിക്കൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ ഞാൻ അവിടെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പശുവിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മേച്ചോളം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മേക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഫീസ് തരണം അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീസ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കും പ്രൊവൈഡഡ് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് കൃഷി കൂടെ ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പൊ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് സീസണൽ അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ സീസണൽ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് അവിടെ ആടിനെയോ മാടിനെയോ ഒക്കെ മേക്കാനൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കും അതിന് ഞാൻ പക്ഷെ ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഫീസിന് എനിക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് നഴ്സറിയില് സാപ്ലിങ്സും സീറ്റ്ലിങ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കില്ലേ തൈകൾ ചെടി ചെടിയുടെ തൈകളൊക്കെ വിറ്റിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീഡുകളൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കും അല്ലെ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം തന്നെയാണ് പറയുക കാരണം അവരെങ്ങനെയാണെങ്കിലും മണ്ണിലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഈ ചട്ടിയിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ ആക്കി നമുക്ക് തരണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണ് അടുത്തത് ഇൻസെൻസസ് ഓഫ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അല്ല salary received by an employee from any business having agricultural income is not agro income agricultural income ulla oru business aa business il joli ki nikkuna oru employee avarude salary ne orikkil namukku agricultural income nu parayan pattilla karena ayalu krishu aayittu velliya bandhonnilla ayalla business avarude cheyna business il agricultural income undu ennu parayittu ayala kayil kittuna income orikkalum ayala kayil kittuna salary orikkalum agricultural income alla അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ കമ്പനി അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയാള് ഷെയേഴ്സിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെ അല്ലാതെ അയാള് പോയി കളിക്കണം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെയും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇൻകം ഫ്രം സോൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഫ്ലഡിങ് ദ ലാൻഡ് വിത്ത് സീ വാട്ടർ ദോസ് നോൺ അഗ്രോ ഇൻകം നമുക്കറിയാം കടലിൽ നിന്നാണ് ഉപ്പ് എടുക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ കടൽ വെള്ളത്തിന് അവർ ലാൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറെ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അവർ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനു വന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ബിസിനസ് ആയിട്ടല്ലേ വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വേറെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഫിഷറീസ് മീൻ വളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കോഴി വളർത്തുക ഡയറി ഫാമിങ് അല്ലെ പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി ഫാമിങ് പാല് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും മണ്ണിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡിനോട് ചാവുന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ വിത്ത് പാകി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വിളവെടുപ്പിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അല്ലെ ഫിഷറീസ് ആണെങ്കിലും പൗൾട്രി ഫാമിങ് ഡയറി ഫാമിങ് ഒക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് വയറിംഗ് 
അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം അവിടുത്തെ മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്തത് റോയൽറ്റി ഇൻകം ഫ്രം മൈൻസ് ഇസ് നോൺ അഗ്രോ ഇൻകം മൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റോയൽറ്റി ഇൻകം അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഖനനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുള്ള റോയൽറ്റി ഇൻകം ഒന്നും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് ഡയറക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കമ്മ്യൂണറേഷൻ ഈവൻ ഇഫ് ദ കമ്പനി ഇസ് എൻഗേജ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ബിസിനസ് കെ നോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് അഗ്രോ ഇൻകം അതുപോലെ ഷുഗർ കെയിൻ ഇല്ലേ ഷുഗർ കെയിന്റെ കേസിൽ കരിമ്പിന്റെ കേസിൽ കരിമ്പിൻ എന്നെ ആസച്ച് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരിമ്പിനെ വെല്ലാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നതിനെ ഒന്നും നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അതേസമയം ഷുഗർ കെയിനെ മാറ്റി ജാഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയൊന്നും ഒരിക്കലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെന്റ് എനിക്ക് റെന്റ് കിട്ടുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണ് അതേസമയം റെന്റിന്റെ മേലെയുള്ള അരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ റെന്റിന്റെ മേലെ അരിയേഴ്സ് ആ അരിയേഴ്സിന്റെ മേലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അരിയേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ അത് റെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെന്റിന് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അല്ല അതുപോലെ ഇൻകം ഫ്രം എ ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം അത് കമ്പൽസറി ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് പുറമേയുള്ള ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഒരിക്കലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അല്ല പിന്നെ ആനുവിറ്റി റിസീവ്ഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഇസ് നോൺ അഗ്രോ ഇൻകം എന്റെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഞാൻ വിൽക്കുന്നു വിറ്റിട്ട് അവരോട് പറയാണ് എനിക്ക് കൺസിഡറേഷൻ തരണത് ഒറ്റയ്ക്ക് തരാതെ വർഷാവർഷം ഇത്ര രൂപ വീതം തന്നാൽ മതി ഒരു ആനുവിറ്റി പോലെ തന്നാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന ആനുവിറ്റി ഒരിക്കലും എന്റെ കയ്യിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്തത് ഇൻകം ഓൺ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് വെള്ളമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യണം വെള്ളത്തിന് ഞാൻ പേയ്മെന്റ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ആ വാങ്ങിക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് ഒരിക്കലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അല്ല ഈവന് ഇഫ് എനിക്ക് അത് അയാള് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് തരണത് ഇൻ കൈൻഡ് ആണ് തരണത് എന്നാൽ പോലും അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അല്ല ഇൻകം ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് ഗ്രോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി വിത്തൌട്ട് എനി ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് സ്നോൺ അഗ്രോ ഇൻകം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ലാൻഡുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസും സബ്സിക്വന്റ് ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വമേധയ തനിയെ വളരുന്ന ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് അങ്ങനെ വല്ലതും തനിയെ വളർന്നുണ്ടായതാണ് അത് നമ്മൾ വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ഞാൻ വളർത്തിയതാണോ തനിയെ വളർന്നതാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പോയി പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആവുള്ളൂ അടുത്തത് ചില സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോ റബ്ബറ് അതുപോലെ കോഫി ടീ അതായാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കേസസിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ കേസസിൽ അതിനൊന്നും ആസ് സച്ച് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അത് അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് അത്രയും ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് ഉണ്ട് റൂൾ സെവൻ എ സെവൻ ബി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ റൂൾ പ്രകാരമാണ് അതിൽ എത്ര ഇൻകത്തിൽ എത്ര രൂപേനെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കണം എത്ര രൂപേനെ ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റൂൾ സെവൻ എ റൂൾ സെവൻ എ പ്രകാരം റബ്ബറിന്റെ കേസാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ
അതുവരെയുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ അവർക്ക് വിറ്റിട്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടി വിചാരിക്കുക ആ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ലാഭം ഒരു നാല് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ആ നാല് ലക്ഷത്തിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ബിസിനസ് ഇൻകം അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് അവർക്കുള്ള പ്രോഫിറ്റിന്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിനെ മാത്രം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കുക തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബിസിനസ് ഇൻകം അപ്പൊ ഈ പെർസെന്റേജും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ചോദിക്കാതുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഒരു ടേബിൾ ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ വബ്ബവിന്റെ കേസിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബിസിനസ് ഇൻകം അടുത്തത് കോഫിയാണ് കോഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കാപ്പി കുരു ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കാപ്പി കുരു ആക്ച്വലി അവർക്ക് കുരു ഉണക്കുക പിന്നെ അത് കുറെ പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മള് കാപ്പി കുരു ഒക്കെ വലിച്ച് ഉണക്കുക പൊടിക്കുക പിന്നെയും റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിക്കുക അങ്ങനെ കുറെ പ്രോസസ്സസ് അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാപ്പി കുരുവിനെ വളർത്തിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ ബേസിക് പ്രോസസ്സസ് ആണ് ഗ്രോൺ ആൻഡ് ക്യൂർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഉണക്കുന്നത് വരെ അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ കോഫി കുരു കാപ്പി കുരു നമ്മൾ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കാപ്പി കുരു ഒക്കെ വലിച്ച് അത് ഉണക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരെ ഗ്രോൺ ആൻഡ് ക്യൂർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിലെ ആ പ്രൊസീജിയറിലെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ദി ഇൻകം ആയിട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട്ടും എടുക്കും അതേസമയം കോഫി ഗ്രോൺ ക്യൂർഡ് പിന്നെ അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് പൊടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള അറുപത് ശതമാനം ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ദി ഇൻകം ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ബിസിനസ് ഇൻകം അടുത്തത് ഇൻകം ഫ്രം ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടീ ടീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീ ലീവ്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ടീ ലീവ്സ് വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ടീ അപ്പോൾ അത് ഗ്രോ ചെയ്ത് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജും ബിസിനസ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ വളർത്തുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വളർത്തിയിട്ട് അവർ വിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം ഒരു ട്രേഡർ ഇവരിത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വിൽക്കണം വിറ്റിട്ട് ഒരാൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല അയാൾ ഒരു ഹോൾസെയിലർ ആണെങ്കിൽ അയാൾ റീറ്റെയിലർക്ക് വിൽക്കുന്നതും റീറ്റെയിലർ അത് കസ്റ്റമർക്ക് വിൽക്കുന്നതും അതൊന്നും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിൽ പെടില്ല അതൊക്കെ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് വരുള്ളൂ ഒക്കെ ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇതൊക്കെ വളർത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകും ബിസിനസ് ഇൻകും ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കേസസിൽ പെടുവാണെങ്കിൽ റൂൾ സെവൻ എ സെവൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ എയ്റ്റ് പ്രകാരം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം ഇനി ഇത് അല്ലാതെയുള്ള കേസസും ഉണ്ടാവും വേറെയും ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇതിൽ ചിലത് അഗ്രികൾച്ചറും ചിലത് മാത്രമല്ല നോൺ അഗ്രികൾച്ചറിൽ പെടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ടീ കോഫി റബ്ബർ ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിലുള്ള പാർട്ട്നർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും ഇതേപോലെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അതിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണോ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അത്ര ഇപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബിസിനസ് ഇൻകും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അതർ കേസസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അസസീസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ടു പി എൻ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വൺ ഫോർ അഗ്രോ 
ഈ ഷുഗർ കെയിൻ കുറച്ച് ഞാൻ ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ഷുഗർ കെയിൻ ഞാൻ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങണം ഇതിപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ മൊത്തം ഷുഗർ കെയിൻ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ എനിക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്റെ സ്വന്തം ആണെങ്കിൽ പോലും റോ മെറ്റീരിയലിനെ എനിക്ക് ബിസിനസ് ഹെഡിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടും എടുക്കാം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ വേറെ കേസസിലാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് രണ്ട് പി എൻഡൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഒരെണ്ണം ബിസിനസ്സിനും ഒരെണ്ണം നോൺ ബിസിനസ്സിനും എന്നിട്ട് ബിസിനസ്സിന്റെ ഉള്ളത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് നേരിട്ടും അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ അഗ്രികൾച്ചറിനും എന്നുള്ള പോലെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് മാത്രം നോൺ അഗ്രോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാനിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോസ് ഷുഗർ കെയിൻ ടു മാനുഫാക്ചർ ഷുഗർ ഷുഗർ കെയിൻ വഴിയാണ് അയാൾ ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ഷുഗർ കെയിൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ കെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അയാളെ ചെലവ് അയ്യായിരം ടൺ ഷുഗർ കെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഷുഗർ കെയിൻ സോൾഡ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് ആയിരം ടൺ ഷുഗർ കെയിൻ അയാൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു എത്ര ഉണ്ടാക്കി അയ്യായിരം അതിൽ എത്ര വിറ്റു ആയിരം എത്ര രൂപ കിട്ടി മൂന്ന് ലക്ഷം അടുത്തത് ഷുഗർ കെയിൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷുഗർ മാനുഫാക്ചർ ആയിരം അല്ലേ അയാൾ വിറ്റുള്ളൂ ബാക്കി അയാൾ അതിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും നാലായിരം ഉണ്ടാവും മൊത്തം അയ്യായിരം കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി ആയിരം മാർക്കറ്റിൽ അതേപോലെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു ബാക്കി നാലായിരം ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോ ഷുഗർ കെയിൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷുഗർ മാനുഫാക്ചറിങ് നാലായിരം ടൺ ഇതിപ്പോ ഇയാൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തോണ്ട് ഇയാൾക്ക് അതിന് വേറെ ചെലവ് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ വാങ്ങിക്കേണ്ട ചെലവ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇയാൾ അത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലോ നാലായിരം ടണ്ണിന് അയാൾ കാശ് കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഈ അയ്യായിരം ടണ്ണും നമ്മള് അയ്യായിരം ടണ്ണും മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റതായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിന് ഒരു ഭാഗം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ നാലായിരം ടണ്ണ് ഇയാൾ ഷുഗറാക്കി മാറ്റിയ നാലായിരം ടണ്ണ് അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത പോലെ കാണിച്ച് ബിസിനസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടും ക്ലെയിം ചെയ്യും നമുക്കത് കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കും അപ്പോൾ ഷുഗർ കെയിൻ എത്രയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നാലായിരം ടണ്ണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവ് അഞ്ച് ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് സോൾഡ് അവസാനം പഞ്ചസാര വിറ്റ് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഓക്കെ ഞാൻ ആൻസർ നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകോൺ ഒന്ന് ബിസിനസ്സും ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചറും രണ്ടും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻകത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതും എന്നിട്ട് എക്സ്പെൻസസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതും അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇൻകം എന്താണ് ആദ്യം സെയിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രോ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഷുഗർ കെയിൻ അതേപോലെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരം ടണ്ണ് അല്ലെ ആയിരം ടണ്ണ് വിറ്റിട്ട് എത്ര രൂപ കിട്ടി മൂന്ന് ലക്ഷം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് പഞ്ചസാര കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര വിറ്റിട്ട് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം അതും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും അതുപോലെ എഴുതി പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നാലായിരം ടണ്ണ് നമ്മൾ ഷുഗർ ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത് ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാമായിരുന്നില്ലേ വിൽക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ വിറ്റതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു ആയിരം ടണ്ണിന് മൂന്ന് ലക്ഷം കിട്ടും അപ്പൊ നാലായിരം ടണ്ണിന് എത്ര ലക്ഷം കിട്ടും നാലായിരം ഇൻഡു മൂന്ന് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അതും കൂടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ മൊത്തം അയ്യായിരം ടൺ ഷുഗർ
പിന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ യൂസർ ഷുഗർ കെയിൻ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെലവ് വരുമല്ലോ എത്രയാണത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലേ അതായത് അവിടെ വിറ്റാ കിട്ടുന്ന കാശാണല്ലോ അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് അപ്പൊ ട്വൽവ് ലാക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പൊ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് മൈനസ് സെവന്റി ലാക്സ് അതായത് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഇനി അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് ഇല്ല മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ കെയിൻ നട്ട് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ അതിന് നമുക്കൊരു ചെലവ് വന്നല്ലോ എത്ര ലക്ഷം വന്നു പത്ത് ലക്ഷം അപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം നമുക്ക് അവിടെ ചെലവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ അതായത് ഫൈവ് ലാക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ തേർഡ് പോയിന്റിൽ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകവും ബിസിനസ് ഇൻകവും രണ്ടും കൂടെ ചാവുന്ന വരെയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് വേറെ അഗ്രികൾച്ചർ വേറെ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് രണ്ടിന്റെയും ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഒന്നിനും ഒന്നിന് മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള ഇൻകം അതിന് നേർക്ക് എടുക്കുക അതിന് മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസും അതിന്റെ നേർക്ക് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഷുഗർ കെയിൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഷുഗർ കെയിൻ നേരിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാൽ എന്ത് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോഷണൽ സെയിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഈ നോഷണൽ സെയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടും എടുക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തിയ ഷുഗർ കെയിൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് അങ്ങനെ അതിന് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടും എടുക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് പോയിന്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അടുത്തത് ടാക്സബിലിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് എക്സംപ്റ്റ് ആണ് അതായത് അതിന് ടാക്സ് ഇല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്തിനാ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം പഠിച്ചത് അതിന് ടാക്സ് വരെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അല്ലെ പക്ഷെ അതിനെന്നാലും ചെറിയൊരു തോളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ടാക്സ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാക്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അതിനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കണം എന്ന് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരം കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് വേ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ടാക്സേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് വേ ഉണ്ട് അത് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവും ഒരിക്കലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് വരില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ നമുക്ക് സ്ലാബ് ബേസിസിലല്ലേ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ലാബ് ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ലാബ് കൂട്ടി ഇടാൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിന് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സും കൂടും അങ്ങനെയാണ് അവരതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഹാസ് ടു ബി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് നോൺ അഗ്രോ ഇൻകം ടു കാൽക്കുലേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എച്ച് യു എഫ് എ ഒ പി ബി ഒ ഐ എ ജെ പി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് മാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ കമ്പനിയോ ഫേം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അവർ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് സ്ലാബിലാ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇനി അതിൽ മേലെ ഒരു സ്ലാബ് ഒന്നുമില്ല ഇവർ മാത്രമാണ് സ്ലാബിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവർക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ലിക്കബിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് എ ഒ പി ബി ഒ ഐ എ ജെ പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സെട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കേസിൽ മാത്രം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടാക്സിന്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനൊരു സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഉണ്ട് ഇത് എളുപ്പം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജ്യൂതിക്കൽ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം അസ് എസ് സി ഹാസ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എക്സീഡിംഗ
അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഉൾപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഇനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അഗ്രോ ഇൻകം അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെയുള്ള ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് മുന്നേയുള്ള ടാക്സ് അങ്ങോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടാക്സ് ഓൺ അഗ്രോ ഇൻകം പ്ലസ് മാക്സിമം എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ലാക്ക് പ്ലസ് എന്റെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ മേലെയുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ സാധാരണ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്യുക സൂപ്പർ സീനിയർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് പ്ലസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ മേലെയുള്ള ടാക്സ് കണക്കാക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകും നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടാക്സ് കണക്കാക്കി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ടാക്സ് കണക്കാക്കി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ കിട്ടിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ടൂൽ കിട്ടിയ സംഖ്യ മൈനസ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് വൺ മൈനസ് സ്റ്റെപ്പ് ടു അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ വിത്തൗട്ട് സെസ് സെസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ സെസ് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം Mr. X, aged 42 years, has non-agro income of 3,25,000 and agro income of 2,55,000. Compute his tax liability. Okay, so we will check that. There are three conditions that we have to do. Assessee is not. So, this is not an individual. Okay, that is the condition satisfied. The second condition, basic exemption limit is the non-agricultural income. How much is the non-agricultural income? 3,25,000. Okay, so we have 42 years. That is the basic exemption limit. 2 ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ഇൻകം ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റിന്റെ മേലെ പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അയ്യായിരത്തിൽ മേലെ ആയിരിക്കണം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകും നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ മേലെ എന്താണ് ടാക്സ് വരണത് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ഓൺ ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ സെസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയുള്ള ടാക്സ് ലിമിറ്റ് അവര് ടാക്സ് കണക്കാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം പ്ലസ് ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ഇയാൾക്ക് ഫോർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതായത് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതിന്റെ മേലെയുള്ള ടാക്സ് കണക്കാക്കി എന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വൺ മൈനസ് സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് വൺ മൈനസ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ചെയ്തു ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടി ലെസ് റിബേറ്റ് റിബേറ്റ് അയാൾക്ക് ട്വൽവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ റിബേറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ റിബേറ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ റിബേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വേണ്ടി നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ ഏത് ഇൻകം എടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ട്വൽവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് എടുക്കുന്നത് ഈ നോൺ അഗ്രോ ഇൻകത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോൺ അഗ്രോ ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്ക് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ റിബേറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക റിബേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഇൻകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരിക്കലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നോൺ അഗ്രോ ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ആണെങ്കിൽ റിബേറ്റ് അവർ എലിജിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ട്വൽവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റിബേറ്റ് അത് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ സെസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രോസീജർ ആണ് ഇത് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുക അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് കണക്കാക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം
അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതൊരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ആ അർബൻ ഏരിയ ഏതാണെന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അതൊക്കെ നന്നായി തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് നമുക്ക് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലും ആവശ്യം വരും താങ്ക്